আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমি আল্লাহ রহমতে তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি তো আজকে আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে অম্ল এবং খার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি অম্ল খারের সক্রিয়তা নির্ণয় করা তারপরে তোমার অম্ল খারের বিভিন্ন কনসেপ্টগুলো সম্পর্কে এসেছি বা এসিড বেস সম্পর্কে আমরা কথা বলেছি তো আমরা আজকে অন্য একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে দ্রবণ বাফার দ্রবণ তো বাফার দ্রবণ আমরা আসলে জিনিসটা কি বাফার দ্রবণ বাফার তো দ্যাট মিনস একটা সলিউশান সহজ ভাষায় বলতে পারে একটা সলিউশান লাইক এস এইটা একটা মনে করলাম বাফার দ্রবণ ধরে নিলাম বাফার দ্রবণ তাহলে বাফার দ্রবণ কাকে বলবো তাহলে এই দ্রবণের কিছু কিছু বেসিক কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে বা বেসিক কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই যৌগের এই দ্রবণের মধ্যে থাকবে যার কারণে আমরা এই স্পেশাল নামকরণ করছি বা নামকরণ করা হয়েছে বাফার দ্রবণ তো আমরা বাফার দ্রবণ কাকে বলা হবে বাফার দ্রবণ খুব সহজভাবে বা সিম্পলিভাবে আমরা যদি বলি যে দ্রবণের মধ্যে সামান্য পরিমাণ বা খুব বেশি পরিমাণ না কিন্তু আবার এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে দ্রবণের মধ্যে সামান্য পরিমাণ অম্ল বা খার এসিড বা বেস যোগ করার পরেও এই দ্রবণের পেইস অপরিবর্তিত থাকবে এই জন্য আমরা এই দ্রবণটাকে আমরা বলছি কি বাফার দ্রবণ তাহলে কি বাফার দ্রবণের পেইস রিমেন আনসেন্সড দ্যাট মিন্স পেইস তোমার অপরিবর্তিত থাকবে সেটা কিভাবে বা অ্যাডিং স্মল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড অর বেস তো তোমার সামান্য পরিমাণ অম্ল বা খার যোগ করার পরেও পেইস যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে আমরা সেই দ্রবণকে আমরা বলবো বাফার দ্রবণ আমরা ধাপে ধাপে এর ডিটেলস ডিসকাশনে আসবো ইনশাল্লাহ তো বাফার দ্রবণ তাহলে আমরা খুব সহজভাবে যদি আসি অনমার্সের কোশ্চেনে আসা হয় যে বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেন আমরা রেগে দেখেছি যে থাকে বা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোতেও থাকে তোমরা দেখেছ যে বাফার দ্রবণ কাকে বলে এক মার্সের কোশ্চেন আসে যে বাফার দ্রবণ হচ্ছে যে তাহলে আমরা খুব সহজ এবং সিম্পলভাবে আমরা যদি অ্যান্সার করি যে বাফার দ্রবণ মানেই হচ্ছে একটা দ্রবণ যে দ্রবণের মধ্যে সামান্য পরিমাণ তোমার হচ্ছে যে অ্যাসিড বা খার যোগ করার পরেও তোমার হচ্ছে পেইস কি থাকে অপরিবর্তিত থাকে বা পেইস চেঞ্জ হয় না আনচেঞ্জ থাকে সেটাকে আমরা বলি সেই দ্রবণটাকে আমরা বলি বাফার দ্রবণ দি সলিউশন তোমার হুইস রিমেইন হুইস পেইস রিমেইন আনসেন্স বা বাই অ্যাডিং আপ বাই অ্যাডিং স্মল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড অর বেস তো আমরা যদি পেইস তোমার হচ্ছে অপরিবর্তিত থাকে খুব স্মল ক্ষুদ্র পরিমাণে অ্যাসিড বা বেস যোগ করার পরেও সেটাকে আমরা বলি কি বাফার দ্রবণ তার মানে বাফার দ্রবণে একটা ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাকে আমরা বলি কি বাফার ক্ষমতা এটা কিন্তু আসে অনমার্সের কোশ্চেনে জ্ঞানমূলক কোশ্চেনগুলাতে তাহলে বাফার ক্ষমতা কি কোনো দ্রবণে পিএইচ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে বলা হচ্ছে কি বাফার ক্ষমতা তাহলে যেহেতু বাফার দ্রবণের পিএইচ অপরিবর্তিত থাকে তাহলে পিএইচ প্রতিরোধ করে তাহলে এই যে পিএইচ প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা সেটাকে বলা হয় বাফার ক্ষমতা তাহলে বাফার ক্ষমতা যদি আমরা সিম্পলিভাবে বলি তাহলে বলবো যে কোনো দ্রবণের পেইস প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে আমরা বলবো বাফার ক্ষমতা তোমরা কিন্তু মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলো বাফার মানে বাফার দ্রবণ আসে এবং বাফার ক্ষমতা আসে কোনো কোনো স্টুডেন্ট দেখি আবার লেখে লেখে বাফার দ্রবণ এবং ক্ষমতা বাফার দ্রবণের কাছে ক্ষমতার ডেফিনিশন বা ক্ষমতার কাছে বাফার দ্রবণের ডেফিনিশন লেখে ফেলো তাহলে কিন্তু লেখবা না তাহলে কি লেখবা যখন আসবে যে বাফার দ্রবণ কাকে বলে তখন লেখবা যে দ্রবণের মধ্যে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড বা বেস যোগ করার পরেও পেইস অপরিবর্তিত থাকে তাকে আমরা বলি বাফার দ্রবণ আর যদি বলা হয় বাফার ক্ষমতা তো বাফার দ্রবণের পেইস প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে আমরা বলি বাফার ক্ষমতা বা কোনো দ্রবণের পেইস প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে আমরা বলি কি তোমার হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে তোমার কি বাফার ক্ষমতা তাহলে বাফার দ্রবণ আমরা বাফার দ্রবণ নিয়ে আরও ডিটেলস কথা বলতেছি বাফার দ্রবণ দুই ধরনের হতে পারে দ্রবণ মানে যে কোনো যোগ দ্রবণ মানে হতে পারে তিন ধরনের দ্রবণ হতে পারে একটা হচ্ছে নিউট্রাল একটা হচ্ছে অ্যাসিডিক একটা হচ্ছে বেসিক যেহেতু বাফার দ্রবণের কথা বলা হয়েছে এখানে দুই ধরনের হতে পারে দুই ধরনের হতে পারে মানে কি তোমার হচ্ছে যে একটা থাকবে হচ্ছে তো অম্লীয় বাফার আচ্ছা আর একটা থাকবে কি তোমার হারিও বাফার আচ্ছা তাহলে বাফার দ্রবণ দুই ধরনের আমরা সিম্পলি ক্লাসিফাইড করতে পারি যে বাফার সলিউশন ইজ দ্য টু টাইপস এটা হচ্ছে নাম্বার হচ্ছে হচ্ছে অম্লীয় বাফার আর এটা হচ্ছে কি খারীয় বাফার তো অম্লীয় বাফার আসলে কি অম্লীয় বাফার হওয়ার জন্য কী দরকার অম্লীয় বাফার হওয়ার জন্য অম্ল লাগবে কোন অম্ল সেটা হচ্ছে দুর্বল অম্ল এবং 
এই রেসপেক্টিভ যে অম্ল যে অম্লটা লিব এই রেসপেক্টিভ তার সল্ট লাগবে তাহলে এই দুর্বল অম্ল এবং এই অম্লের লবণ এই দুটো মিলে যেটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় অম্লীয় ওয়াফার আর খারীয় ওয়াফার দুর্বল খার এবং এই খারের লম লবণ লাগবে এই দুটো মিলে হবে খারীয় ওয়াফার তো আমরা খেয়াল করো অম্লীয় ওয়াফার যেমন লাইগে আস তোমার নিলাম ইথানাই গ্যাসিড তাহলে এই ইথানাই গ্যাসিড মানে তো অ্যাসিড অ্যাসিড মানে তার কোনো ওয়াফার দ্রবণ না তাহলে অ্যাসিড নেব এবং নেব কি সি এইচ থ্রি সি ডবল ও এনে বা যে কোনো একটা সল্ট নিতে পারি তাহলে এটা একটা বাফার তাহলে যেহেতু আমরা অম্ল এবং ওই অম্লের লবণ এই দুটা নিয়েছি সেটাকে আমরা বলবো অম্লীয় বাফার আরও দু একটা এক্সাম্পল দেখি যেমন আমরা দেখি সি এইচ থ্রি সি ডবল ও এস মিথান অয়েক অ্যাসিড এবং এর সাথে আমরা যদি সোডিয়াম মিথানয়েড যোগ করি এবং এটা কেমনে বানাবো সেটা আমি পরবর্তীতে আসতেছি কেন কীভাবে আমরা সোডিয়াম মিথানয়েড তৈরি করবো বা বা নিয়ে আসবো আমরা সলিউশনের মধ্যে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা পরবর্তীতে আসতেছি তো আমরা এই দুটার ক্ষেত্রে আমরা কী বলবো সেটা হচ্ছে অম্লীয় বাফার যেমন আমরা নিতে পারি এইচ টু সি টু ও ফোর এটা হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড এটা নিতে পারি নিতে পারি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড সরি ক্যালসিয়াম তোমার নিতে পারি হচ্ছে যেহেতু আমরা এটা দুর্বল অম্ল তাহলে সি এ সি টু ও ফোর ক্যালসিয়াম অক্সালেট নিতে পারি তাহলে যেহেতু আমরা দুর্বল অ্যাসিড নিয়েছি অ্যাসিডের লবণ নিয়েছি তাহলে নিয়েছি তাহলে এই দুটা মিলে একটা বাফার দ্রবণ হয়েছে এটা একটা বাফার এটা একটা বাফার তাহলে এটা তিনটা এখানে বাফার দ্রবণে আমরা এই অম্লীয় বাফার দ্রবণে এক্সাম্পল দিলাম এবার আসি আমরা খারীয় বাফার দ্রবণ খারীয় বাফার দ্রবণ কী লাগবে খারীয় বাফার দ্রবণ লাগবে দুর্বল খার এবং লাগবে ওই খারের লবণ যেমন আমরা এন এইচ ফোর ও এইচ নিলাম এবং এন এইচ ফোর সিএল তাহলে এখানে আমরা কি নিয়েছি দেখো তো নিয়েছি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং নিয়েছি কি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এটা নিয়েছে কি দুর্বল খার এবং এই খারের নিয়েছি কি লবণ তাহলে এটা একটা খারীয় বাফার তাহলে আর একটা খারীয় বাফার এক্সাম্পল দেখি থাক তোমরা এভাবে আমরা অম্লীয় অম্ল অম্লীয় বাফার দেখলাম এবং খারীয় বাফার দেখলাম তাহলে অম্লীয় বাফার তৈরি করার জন্য লাগবে দুর্বল অম্ল এবং এই অম্লের লবণ এবং খারীয় বাফার জন্য তৈরি করার জন্য লাগবে দুর্বল খার এবং ওই খারের লবণ এখন কথা হচ্ছে যে দুর্বল অম্ল এবং ওই খারের লবণ কীভাবে আমরা পেতে পারি ধরো আমরা সহজভাবে যদি একটা এক্সাম্পল দেই ধরো দুইটা দ্রবণ আছে এখানে ধরো এই সি ডবল এইস মিথানে গেছে এটা একটা সলিউশন আর একটা নিলাম তোমার হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সলিউশন তা আমরা এই দুটা মিলে আমরা যদি একটা বাফার দ্রবণ তৈরি করতে চাই সেই দ্রবণে যদি তোমার এই সি ডবল এইস সি ডবল ও এনে দ্যাট মিন্স আমরা দেখো এই সি ডবল এইস প্লাস সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আমরা যদি বিক্রিয়া করে আমরা তৈরি হয় কি এই সি ডবল ও এনে প্লাস ওয়াটার তো ঠিক আছে আমরা দেখলাম তো আমরা বলতেছি যে এই দুইটা মিলা আমরা যদি একটা বাফার দ্রবণ বানাইতে চাই যে বাফার দ্রবণ বানাবো অম্লীয় বাফার দ্রবণ লাইক অ্যাস তাহলে অম্ল অবশিষ্ট থাকতে হবে আর এটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড খাটটা শেষ হয়ে যেতে হবে তাহলে অম্লীয় বাফার তৈরি করার মূল কন্ডিশন কি বা মূল ভিত্তিটা কি মানে কিভাবে আমরা হাউ ক্যান উই মেক এ বাফার সলিউশন অ্যাসিডিক বাফার সলিউশন তো কিভাবে তৈরি করতে পারি সেটা যে অম্লটা নেব এবং যে খাটটা নেব অম্লের মূল সংখ্যা নাম্বার অফ মোল অবশ্যই নাম্বার অফ এই খারের মোল সংখ্যার সাথে বেশি হতে হবে তাহলে দেখো তাহলে এই কন্ডিশন যদি থাকে তাহলে তুমি অম্লীয় বাফার তৈরি করতে পারবা যদি এমন হয়তো যে তুমি এই অম্লের মোল সংখ্যা কম খারের মোল সংখ্যা বেশি তাহলে তো বাবা অম্ল অম্লগুলো বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে যেত খাটটা অবশিষ্ট থাকতো তখন দ্রবণ হইতো খারিও বুঝতে পেরেছ আবার আমি আবার বলতেছি যদি অম্লের মোল সংখ্যা কম হয় এবং খারের মোল সংখ্যা যদি বেশি হয় তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অম্লটা বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে যাবে খাটটা অবশিষ্ট থাকবে তাহলে দ্রবণটা হবে খারিও বাবার হবে না তাহলে বাফার হওয়ার জন্য বা বাফার দ্রবণ হওয়ার জন্য তোমাকে যেটা হতে হবে সেটা হতে হবে যে বাফার দ্রবণ হওয়ার জন্য আবার বলছি বাফার দ্রবণ হওয়ার জন্য অম্লের মোল সংখ্যা খারের মোল সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হতে হবে তাহলে অম্লের মোল সংখ্যা ইজ গ্রেটার দেন খারের মোল সংখ্যা তাহলেই তুমি অম্ল বাফার তৈরি করতে পারবা একইভাবে তুমি যদি খারীয় বাফার তৈরি করতে চাও সেক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে যে খার নিতে হবে এবং অম্ল নিতে হবে যদি খার এবং অম্ল নাও তো খারের মোল সংখ্যা অবশ্যই অম্লের মোল সংখ্যা অবশ অপেক্ষা যদি বেশি হয় তবেই খার অবশিষ্ট থাকবে অম্ল বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে যাবে লবণ তৈরি হবে তবেই তুমি খারীয় বাবার পাওয়া 
এভাবে আমরা খুব সহজভাবে বা খুব সহজেই অম্লবাহ খারি ওভার তৈরি করতে পারবে এখন আসবো আমরা যে বাফার দ্রবণে কেন হাইড্রোজেন অ্যাসিড বা খার যোগ করলে পিএইচ পরিবর্তিত হয় না আমরা সেই টপিকসগুলোতে আসবো যে বাফার দ্রবণে আমরা প্রথমে দুই এটা হচ্ছে তোমার বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল মানে কোন কৌশলের মাধ্যমে বাফার দ্রবণ তার পিএইচ অপরিবর্তিত রাখে এটা হচ্ছে তোমার ক্রিয়া কৌশল তাহলে সে কৌশলটা কি তাহলে আমরা দেখি একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা একটা একটা বাফার দ্রবণ নেই অম্ল বাফার সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ আর একটা নিলাম কি অম্ল বাফার দ্রবণ হওয়ার জন্য কী কী দরকার সি ডবল ও এনে তাহলে লাগবে কি ইথানাইড এসিড এবং সোডিয়াম ইথানাইড এই দুইটা মিলা হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার অম্ল বাফার তো এই অম্ল বাফার হয়ে গেল তো অম্ল বাফার কেন তাদের মধ্যে অ্যাসিড বা খার সামান্য পরিমাণ যোগ করলে পিএইচ অপরিবর্তিত থাকে বা পিএইচ পরিবর্তন হয় না বা পিএইচ তেমন একটা পরিবর্তন হয় না এই যে কী কৌশলটা এটা হচ্ছে অম্ল বাফার দ্রবণের কেয়া কৌশল তাহলে আমরা দেখি এটা একটু ভাগ করি যে আমরা যদি এইটা যদি বিয়োজিত হয় তাহলে এটা হচ্ছে ইথানয়েড আয়ন এবং সোডিয়াম আয়ন এবং এটাও যদি বিয়োজিত হয় তৈরি হবে কি ইথানয়েড আয়ন প্লাস সোডিয়াম আয়ন আবার বলছি যদি ইথানয়েড অ্যাসিড বিয়োজিত হয় তৈরি হবে কি ইথানয়েড আয়ন প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন এবং সোডিয়াম ইথানয়েড যদি বিয়োজিত হয় তাহলে ইথানয়েড আয়ন প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন তাহলে এই হচ্ছে বাফার দ্রবণ বিয়োজিত হয়ে এই দুই ধরনের আয়ন তৈরি করছে খেয়াল করো তাহলে আয়ন তৈরি করলো আমরা দেখলাম তা আমরা এর মধ্যে যদি অ্যাসিড যোগ করি বা এর মধ্যে যদি বেজ বা খার যোগ করি তো সেই ক্ষেত্রে তাদের পিএইচ অপরিবর্তিত কেন থাকে তাহলে আমরা অ্যাসিড যোগ অ্যাসিড যোগ মানে কি অ্যাসিড যোগ মানে আর কিছুই না হাইড্রোজেন আয়ন যোগ তো হাইড্রোজেন কি ধনাত্মক আয়ন তা আমরা দেখি এখানে কয় ধরনের আয়ন আছে দুই ধরনের আয়ন আছে ধনাত্মক আছে ঋণাত্মক আছে তাহলে এই ধনাত্মক ধনাত্মক ঋণাত্মক ঋণাত্মক তাহলে অবশ্যই ধনাত্মক গিয়ে এই বাফার দ্রবণের তোমার বাফার দ্রবণের ঋণাত্মক এই ধনাত্মকের সাথে যুক্ত হবে না এই ধনাত্মক গিয়ে কার সাথে যুক্ত হবে বাফার দ্রবণের ঋণাত্মক পার্টের সাথে যদি ঋণাত্মক পার্টের সাথে যুক্ত হয় তাহলে তৈরি হবে কি সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ তাহলে আমরা বলতেছি যে অ্যাসিড যোগ করার পরে যদি দ্রবণের মধ্যে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণটা যদি বাড়ে তবেই পিএইচ চেঞ্জ হবে যদি হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণটা কমে তবেই পিএইচ চেঞ্জ হবে বাট হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণটা যদি দ্রবণের মধ্যে কোনো ইফেক্ট ফেলতে না পারে বা কমাইতে বা বাড়াইতে না পারে তাহলে দ্রবণের পিএইচ পরিবর্তন হবে না তো আমরা এসিড যোগ যখন করেছি তখন হাইড্রোজেন আয়ন যখন নিয়েছি তখন দেখো সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ সি এইচ থ্রি সি ডবল ইথানয়েড আয়নের সাথে বাইন্ড করছে কে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করছে কি সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ ইথানয়েড অ্যাসিড তো ইথানয়েড অ্যাসিড যখন তৈরি করলো তখন এটা একটা দুর্বল অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড কেন বলা হয়েছে অ্যাসিডের দুর্বলতা বা সক্রিয়তা এর আগে আমরা কথা বলেছি দুর্বল অ্যাসিড এই জন্যে বলা হয়েছে তার বিয়োজন মাত্রা খুবই কম খুব কম পরিমাণ বিয়োজিত হয় খুব স্লোলি ডিসিসিড হয় তো আমরা যদি দেখি তাহলে এই যে সি এইচ থ্রি এটা কম পরিমাণ বিয়োজিত হবে যার কারণে হাইড্রোজেন আয়ন যোগ করার ফলেও দ্রবণের মধ্যে পিএইচের আয়ন হাইড্রোজেন আয়নের তেমন কোনো তারতম্য ঘটবে না যেহেতু তারতম্য ঘটবে না অতএব পিএইসের মানও তেমন পরিবর্তন হবে না এটা হচ্ছে অ্যাসিড যোগ তাহলে অ্যাসিড যোগ করলে অ্যাসিড অম্ল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ্যাসিড যোগ করলে পিএইচ পরিবর্তন হচ্ছে না আমরা দেখলাম তাহলে আমরা এবার খার যোগ করে দেখি যদি আমরা খার যোগ করি খার যোগে খার মানে কি ওইস হাইড্রক্সিল আয়ন আমরা জানি আইনেসের মতবাদ থেকে বা বিভিন্ন মতবাদ থেকে মানে জানি যে খার মানে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রক্সিল আয়ন প্রদান করে তা মানে কি খার মানে ওই আয়ন যোগ করলাম তাহলে ওই আয়ন যদি যোগ করি ওই আয়নটা কি নেগেটিভ অবশ্যই পজিটিভ না তো নেগেটিভ যদি হয় খেয়াল করো তাহলে এই নেগেটিভটা নেগেটিভটা অবশ্যই দ্রবণের মধ্যে ধনাত্মকের সাথে বাইন করবে না কার সাথে বাইন সরি ঋণাত্মকের সাথে বাইন করবে না তা বাইন করবে কার সাথে ধনাত্মকের সাথে ধনাত্মক আছে কে কি আছে হাইড্রোজেন আয়ন আর সোডিয়াম আয়ন হ্যাঁ ধনাত্মকের সাথে ধর ধরো ধরলাম যে সোডিয়ামের সাথে বাইন করবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি করবে কি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড কি শক্তিশালী খার তাহলে আবার সাথে সাথে তারা শক্তিশালী কেন বলা হচ্ছে তারা খুব বেশি পরিমাণ বিয়োজিত হয় এবং খুব বেশি পরিমাণ দ্রবীভূত থাকবে খুব বেশি পরিমাণ আলাদা সেপারেট হয়ে যাবে আয়নাইজড হয়ে যাবে এই জন্য বলা হচ্ছে কি শক্তিশালী তাহলে সোডিয়াম আয়নের সাথে যখন যুক্ত হবে এই হাইড্রক্সিল আয়নটা তখন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্রিয়েট করবে বা তৈরি করবে তখন কিন্তু তোমার এটা আবার খুব সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হবে বা বিয়োজিত অবস্থায় থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার যেটা হবে সেটা এটা হা
তাহলে আর একটা আয়ন বাকি আছে সেটা কি হাইড্রোজেন আয়ন তাহলে দিলাম এটা যদি হাইড্রোজেন আয়নের সাথে বাইন্ড করে তৈরি করবে কি হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস হাইড্রক্সিল আয়ন তৈরি করলো কি পানি তো পানি একটা নিরপেক্ষ যৌগ এবং তোমার এর বিয়োজন মাত্রা খুবই কম যার কারণে হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রক্সিল আয়নের তেমন কোনো তারতম্য তৈরি হয় না এভাবে অম্লীয় বাফারের ক্ষেত্রে তাদের এভাবে অম্লীয় বাফারের ক্ষেত্রে অম্লীয় বাফারের মধ্যে পি হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রক্সিল আয়ন বা অ্যাসিড বা খার যোগ করার পরেও তাদের পিএইচ অপরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত থাকে বা পিএইচের তেমন কোনো তারতম্য ঘটে না এই জন্য আমরা গিয়ে এটা হচ্ছে তোমার বাফার দ্রবণের অম্লীয় বাফার দ্রবণের পিএইচ প্রতিরোধ করার কৌশল বা মেকানিজম পিএইচ প্রতিরোধ ক্ষম করার মানে তোমার হচ্ছে যে মেকানিজম এটা আমরা এর আগে দেখলাম আমরা যদি এখন চিন্তা করি যে খারীয় বাফার কি একটু আগে দেখেছি যে খারীয় বাফার তৈরি হওয়ার জন্য দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে দুর্বল খাল লাগবে আর লাগবে কি ওই খারের লবণ তো তো দেখো এন এইচ ফোর ও এইচ সাধারণত আমরা এই এক্সাম্পলটা বারবার দেখাচ্ছি এই কারণে কারণ এই এক্সাম্পলটা ম্যাক্সিমাম সময় আসে তোমাদের বোর্ড কোয়েশ্চেন বা বিভিন্ন পরীক্ষাগুলোতে তো আমরা এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তো দেখি আমরা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা দুর্বল খার এবং এই খারের লবণ লাগবে তাহলে অ্যামোনিয়াম খার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এই তো হলো খারীয় বাফার দোবনের দুটো উপাদান তাহলে এই উপাদান যখন বিয়োজিত হবে তখন তৈরি হবে কি অ্যামোনিয়াম আয়ন প্লাস হাইড্রক্সিল আয়ন এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যখন বিয়োজিত হবে তৈরি হবে কি অ্যামোনিয়াম আয়ন প্লাস ক্লোরাইড আয়ন তো আমরা এই তো মেকানিক এই এখন আমরা দেখব ক্রিয়া কৌশল কীভাবে খারীয় বাফার দ্রবণ এর মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন বা অ্যাসিড বা খার যোগ করলে পিএইচ অপরিবর্তিত থাকে তাহলে আমরা দেখি অ্যাসিড যোগে অ্যাসিড যোগ মানে কি অ্যাসিড মানে হাইড্রোজেন আয়ন যোগ করতে হবে হাইড্রোজেন আয়ন কার সাথে যুক্ত হবে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হবে এই ঋণাক্ত অংশের সাথে তৈরি হবে কি পানি হ্যাঁ কোলোইনের সাথে যুক্ত হতে পারত কোলোইনের সাথে যুক্ত হলে লাভ কি কোলোইন আবার এই সেল তৈরি করতো এই সেল শক্তিশালী অ্যাসিড যার কারণে খুব তাড়াতাড়ি বিয়োজিত হতো আসলে কোনো ইফেক্ট পড়তো না বা হাইড্রোজেন আয়ন যতটুকু যোগ করতো ওটা পিএস রাইস রাইজ আপ করতো কিন্তু যখন ওয়েসের সাথে যুক্ত হয়েছে যখন পানি তৈরি করছে তখন তৈরি হয়েছে কি পানি একটা খুব কম সক্রিয় যৌগ এবং খুব কম পরিমাণ বিয়োজিত বা বিয়োজিত হয় না বললেই চলে নিরপেক্ষ যৌগ যার কারণে পানি তৈরি হওয়ার ফলে পানি তৈরি হওয়ার ফলে তোমার তোমার এই যৌবনের মধ্যে পিস যে আমরা এক্সটার্নাল সোর্স থেকে বা আউটার সোর্স থেকে বা বাহির থেকে যে হাইড্রোজেন আয়নটা যোগ করেছিলাম সেই হাইড্রোজেন আয়নটা তারা অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে কে অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে বাফার দ্রবণ এই সলিউশনটা তো আমাদের দ্রবণের মধ্যে বের হতে দেয় নাই বৃদ্ধি পেতে দেয় নাই বৃদ্ধি পেতে দেয় নাই কেন কারণ পানি উৎপন্ন করার মাধ্য দিয়ে এভাবে বাফার দ্রবণে অ্যাসিড যোগ করলে খারীয় বাফার দ্রবণে অ্যাসিড যোগে পেস অপরিবর্তিত থাকে এবার খারীয় বাফার দ্রবণের মধ্যে আমরা যদি দেখি যে আমরা যদি খার যোগ করি খার মানে কি ওয়েস ওয়েস মানে কি এটা দেখো নেগেটিভ নেগেটিভ অবশ্যই নেগেটিভগুলোর সাথে বায়ন করবে না তাহলে কার সাথে বায়ন করবে ধনাত্মকের সাথে তাহলে ধনাত্মক আছে এক ধরনের তাহলে তৈরি হবে কি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড আমরা এতক্ষণ কি বললাম যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি দুর্বল খার যেহেতু দুর্বল খার এই ওয়েস যখন এন এইচ ফোরের সাথে বায়ন করবে এবং তৈরি করবে কি এন এইচ ফোর ওয়েস এন এইচ ফোর ওয়েস যেহেতু দুর্বল খার এর বিয়োজন মাত্রা খুবই কম এবং বিয়োজন মাত্রা খুবই কম হওয়ার কারণে এটা খুব কম পরিমাণ বিয়োজিত হবে এবং খুব নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট অফ অ্যামাউন্ট বিয়োজিত হবে যার কারণে দ্রবণের মধ্যে হাইড্রক্সিল আয়নের পরিমাণ তেমন তারতম্য ঘটবে না এই জন্য পিএইচ অপরিবর্তিত থাকবে যার কারণে এটাকে এভাবে বাফার দ্রবণের খারীয় বাফার তোমার হচ্ছে যে খারীয় বাফার তোমার খারীয় বাফারের মধ্যে তোমার হাইড অ্যাসিড বা খার যোগ করলে পিএইচ অপরিবর্তিত থাকে তাহলে আমরা আজকে ক্লাস এখান থেকে এটুকুই জানলাম যে বাফার দ্রবণ কি বাফার দ্রবণের তোমার বাফার ক্রিয়া কি তারপরে জানলাম তোমার হচ্ছে যে আর আরও জানতে পারলাম যে তোমার হচ্ছে যে বাফার দ্রবণের ক্লাসিফিকেশান বিভিন্ন এক্সাম্পল এবং বাফার দ্রবণে ক্রিয়া কৌশল কীভাবে বাফার দ্রবণ তার অ্যাসিড বা খার বা খারীয় বাফার দ্রবণ বা অম্লীয় বাফার দ্রবণের মধ্যে অ্যাসিড বা খার যোগ করার মধ্য দিয়ে বা যোগ করার পরেও তাদের পিএইচ অপরিবর্তিত থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা আজকে এ পর্যন্তই আমরা নেক্সট ক্লাসে নেক্সট টপিক্স বা নেক্সট কোনো বিষয়ের উপরে আবার আলোচনা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ